Witam Was na kanale Just Freestyle. Tutaj nauczycie się wszystkich trików z piłką. Dzisiaj nauczymy się zrobić pół dookoła świata, czyli half ATW. Jest to trik nieco prostszy niż popularny dookoła świata. Może to być dla Was bardzo dobry wstęp do nauki pełnego ATW. Half to świetna opcja dla początkujących freestylerów oraz bardzo przydatny trik na przyszłość, ponieważ jest on często używany w długich kombinacjach, zatem to jest bardzo ważny trik. Zapraszam do poradnika i wspólnego triku treningu podstawowego triku jakim jest HALF ATW Tak wygląda HALF ATW jak widzicie, nie wkładam w to jakiegoś dużego wysiłku. Jest to po prostu połowa dookoła świata. Jak możesz zauważyć, half różni się od dookoła świata tym, że halfa zaczynamy z jednej nogi, a potem odbijamy piłkę drugą nogą. Dobra, ale zanim w ogóle zaczniemy naukę, skupmy się na poprawnym układaniu nogi do tego triku. Jeśli chcesz, spróbuj zrobić to razem ze mną. Musisz pamiętać o tym, by nie robić tego prostą nogą. Zegnij kolano i podnieś nogę mocno zginając staw biodrowy, przy czym musisz mieć zgiętą nogę w kolanie w kącie 90 stopni. No i za pomocą okrężnych ruchów w taki oto sposób zgiętą nogą wykonujemy obrót wokół piłki. Podczas wykonywania kółka nogą, druga noga, która jest podporowa, robi sprężyste ruchy, dzięki którym nadajemy siłę uderzenia piłki przy odbijaniu triku oraz łapiemy równowagę. Tak to wygląda. Robimy to zginając kolano, stojąc nisko na nodze. Kiedy już wiesz jak noga powinna być zgięta, zacznij naukę tego triku od czegoś takiego. Czyli po wyrzuceniu piłki z rąk pozwól jej odbić się od ziemi, po czym wykonaj kółko nad piłką i wybij ją drugą nogą. Jeśli będzie Ci ten ruch już w miarę sprawnie iść, zrób to w taki sposób, że podniesiesz nogę ułamek sekundy po odbiciu się od ziemi. Czyli zrobisz to nieco później. To będzie już trochę trudniejsze, ale tym sposobem wypracujesz szybkość i dokładność ruchu. Musimy tutaj starać się jak najbardziej zasymulować ruch nogi przy robieniu halfa. Kolejny etap nauki to half z footstala. Footstal to trzymanie piłki na stopie. To bardzo dobrze pozwoli Ci utrwalić, jak powinien wyglądać przebieg ruchu nogi w tym triku. Połóż piłkę na nogę za pomocą rąk i stój stabilnie. Potem spróbuj zrobić ruch do halfa. Jak widzisz, mocno pracuje tutaj kolano i biodro, czyli występuje tutaj wszystko, o czym mówiłem na początku tego poradnika. Przyjrzyj się, jak to wygląda i staraj się trenować to w taki sposób. Musisz zrobić to metodą prób i błędów. Próbować, próbować i próbować. Jeśli już w miarę ogarniasz ten ruch, przy próbach halfa z footstala, to przejdźmy do kolejnego etapu, jakim będzie już trening tego prawidłowego halfa. Pamiętając wszystkie poprzednie etapy, postaraj się tym razem wykonać kółko, zahaczając piłkę zewnętrzną częścią stopy. Dokładnie o tą częścią buta, którą Wam pokazuję. Tą częścią buta, wykonując ruch do góry, powinieneś podnieść piłkę jednocześnie, wprowadzając ją w rotację. Piłka powinna się kręcić. No i trenuj to w taki sposób. Wyrzucaj piłkę i staraj się zahaczyć piłkę podnosząc ją do góry. Pamiętaj o wprowadzaniu rotacji piłki. To jest bardzo ważne. Pozwoli Ci mieć to lepszą kontrolę nad trikiem i szybciej wykonasz okrążenie wokół piłki. Tym sposobem masz lepszą kontrolę nad robieniem kółka i można powiedzieć, że kiedy piłka się kręci, to wyobraź sobie, że piłka lekko zastyga w powietrzu, więc masz więcej czasu na zrobienie kółka. Jeśli tego nie zrobisz, próby będą wyglądać tak. Tak nie robimy. Podrzucaj sobie piłkę od ziemi i cały czas próbuj osiągnąć te rotacje i okrążenie nogi wokół piłki. Nie jest to trudne, wytrenujesz to. Kolejna rada ode mnie, jak możesz zauważyć, halwa robi się lekko na bok. Do oka świata zaś robi się na tej samej wysokości. Widzisz różnicę? Przy robieniu halfa musisz wybić piłkę w kierunku drugiej nogi. Wtedy będziesz mógł nią swobodnie odbić piłkę do góry po zrobieniu kółka. A raczej pół kółka. Pamiętaj również o tym, by po wykonaniu kółka położyć nogę na ziemię. To jest bardzo ważny detal, który pomoże Ci prawidłowo zrobić halfa. Zwłaszcza kiedy będziesz trenować go na ilość. Więc tu już wprowadzaj ten element w swojej głowie. Połóż nogę na ziemię. Czyli jeśli robisz halfa prawą nogą, przenieś cały ciężar właśnie na tę prawą nogę. I potem odbij piłkę lewą nogą. No i pora, byś zrobił halfa z kapek. Jeśli ich nie potrafisz, koniecznie weź się za treningi i doskonalenie kapek obiema nogami. Pełny poradnik do kapek znajdziesz pod linkiem w opisie filmu, więc równolegle podczas halfa trenuj również kapki. 
Trenuj halfa regularnie i oczywiście pamiętaj o drugiej nodze. Nie powinna odstawać ona od lepszej w tym podstawowym triku. Pamiętajcie, że nie jest to jakiś hiper trudny trik, więc dobrze by było go umieć na obie nogi. Jest to podstawa, którą może opanować każdy. Trenuj regularnie, kształć swoją pamięć mięśniową i zobaczysz, że będziesz miał o wiele lepiej opanowany ten trik. M musisz dać sobie czas, musisz spokojnie, w kółko powtarzać ten ruch, tak by twój mózg i twoje mięśnie zapamiętały jak to się robi. Przyjrzyj się jeszcze dokładnie jak wygląda ten trik w super zwolnionym tempie, w 240 klatkach na sekundę, no takie bajery tylko u nas. Zobacz jak wygląda zahaczenie piłki i którą częścią stopy ją zahaczam. Zobacz jak zachowuje się piłka i zauważ, że noga po zahaczeniu piłki idzie od razu na ziemię, a druga jest już w pełni gotowości do odbicia. Tak właśnie prawidłowo robi się halfa, a teraz pokażę wam jak można błędnie zrobić ten trik. Przede wszystkim to, co Wam już mówiłem wcześniej, czyli podkręcajcie piłkę i od razu wykonujcie kółko wokół piłki. Nie róbcie zwykłego odbicia i potem wykonanie kółka, bo nie zdążycie z ruchem. Pamiętaj, by kłaść nogę po wykonaniu kółka i nie skacz. Nie tędy droga do halfa. Wygląda to źle i w taki sposób nie zrobisz tego triku. Oj nie. Często mogą się zdarzyć takie sytuacje jak te, czyli za słabe zahaczenie piłki. Wtedy futbolówka po prostu ześlizgnie się z nogi i nie poleci do góry. Na koniec parę połączeń i pomysłów, co dalej można zrobić z halfem. Oczywiście tutaj apeluję do początkujących, trenujcie halfy na ilość. Nie poprzestawajcie na jednym, to jest znakomity trening słabszej nogi i długich kombinacji. Trening halfów na ilość świetnie kształtuje technikę i czucie piłki. Bijcie swoje rekordy, starajcie się w tym progresować i im więcej, to oczywiście tym lepiej. Warto wprowadzać trening halfów w każdy trening. Nieważne jaki masz poziom zaawansowania, trening halfów to jest zawsze świetna forma rozgrzewki albo forma treningu nad długimi kombinacjami. A długie kombinacje chyba wszyscy freestylerzy chcą robić. A jeśli chcecie, mogę zrobić szerszy poradnik jak trenować halfy na ilość. Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle potrzebujecie takiego poradnika. Kolejnym dobrym treningiem dla Was może być powrót z halfem. Bardzo dobrze wytrenujesz tutaj powrót oraz halfa. Jak możesz zauważyć, w długich kombach bardzo często jest stosowane to połączenie. Przy kombinacji hopów i atwów powrót z halfem świetnie wyrównuje piłkę. Jeśli chcesz zobaczyć poradnik do powrotu, sprawdź w link w opisie. A teraz przejdźmy do ciekawych połączeń z halfem. Na dobry trening dla początkujących fajnym kombem będzie half z hopem, czyli po wybiciu piłki po halfie spróbujcie zmieścić jeszcze hopa. To połączenie przyda się w długich kombinacjach, a jeśli chcecie poradnik do hopa sprawdźcie kartę na górze lub link w opisie. Half z atwem in to również ciekawa opcja. Inna propozycja ode mnie to half z tatwem. Half z crossem. Abba z halfem wygląda naprawdę spektakularnie. Ja osobiście bardzo lubię takie połączenie wraz z chtatwem ze słabszej nogi. Kolejne efektowne połączenie to half z latwem. No i tak dalej, tak dalej. No możesz połączyć ten trik z każdym innym kolejnym w lowerze. No i dobrze, to była połowa dookoła świata. Jeśli chcecie nauczyć się robić pełne dookoła świata, sprawdźcie nasz poradnik w karcie na górze lub pod linkiem w opisie tego filmu. Jeśli masz już opanowanego halfa, to z pewnością ATW nie będzie Ci sprawiać większych problemów. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten bardzo obszerny poradnik był dla Was pomocny. Jeśli jesteś nowy i chcesz uczyć się kolejnych trików, Zasubskrybuj nasz freestyle'owy kanał, zostań tu na dłużej, na pewno nie pożałujesz. Kliknij o tutaj, tam gdzie Ci pokazuję, możesz nauczyć się naprawdę wiele trików, więc no, jeszcze raz powtórzę, zostań z nami na dłużej. Sprawdźcie nasz sklepik internetowy, gdzie możecie zakupić nasze koszulki, na przykład takie, takie, takie i takie. Mmm, wyglądają zacnie, nie sądzicie? Sprawdźcie naszą grupę facebookową, gdzie poznacie społeczeństwo freestyle'owe. Jeśli masz jakieś pytanie do dzisiejszego triku, no to jest świetna okazja. Możesz tam napisać, pokazać nagranie, jak ty wykonujesz triki. Ja tam jestem aktywny i dzielę się swoimi poradami, więc możesz wiele się nauczyć i dużo skorzystać. No dobrze, moja rola się skończyła, teraz pora na was. Bierzcie się za halfa i pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył was Brzezik. Eldo.